Φίλοι και φίλε, γεια σα. Καλώ ορίσατε στο κανάλι μα Συνταγέ και Μυστικά τη Γιαγιά. Σήμερα πάμε να σα δείξουμε πώ να φτιάξουμε μια πεντανόστιμη γαριδομακαρονάδα νηστήσιμη. Ε, Α δούμε πρώτα τα υλικά και θα συνεχίσουμε μετά. 500 γραμμάρια μακαρόνια, 400 γραμμάρια γαρίδε, 2 κρεμμύδια, 3 σκελίδε σκόρδο, 3 τέταρτα του κρασοπότηρου σπορέλαιο ή ελαιόλαδο. Μια μισή κουταλιά της σούπας ντοματοπελτέ, 200 γραμμάρια χυμό ντομάτας, μία πρέζα ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι. Ωραία! Ξεκινάμε όπως βλέπουμε με τη σαλτσούλα. Εμείς χρησιμοποιήσαμε μία ντοματούλα. Αν δεν θέλετε μπορούμε να βάλουμε και κουτί, χυμό ντομάτας δηλαδή. Και μετά τι γίνεται, για πες μας. Βάζουμε το ελαιόλαδο να ζεσταθεί. Αν νηστεύετε, βάζετε ηλιέλαιο, σπορέλαιο, όποιο θέλετε εσεί. Και σοτάρουμε όπω πάντα κρεμμυδάκι και σκορδάκι. Μέχρι να γυαλίσουν, έτσι. Σωστά. Γύρω, Για... στο... Mm-hmm. Γύρω στο πεντάλεπτο. Πολύ ωραία. Το έχουμε πει τόσε φορέ που το μάθαμε. <laughs> το μάθα και εγώ. Λοιπόν... Ανακατεύουμε και σοτάρουμε. Όταν Μέχρι γυαλίσει γυαλίσουν. λίγο. Θα ρίξουμε το μπελτέ. Πολύ ωραία. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Μια μισή κουταλίτσα, έτσι. Μια μισή κουταλιά mm-hmm. για να βγάλει η πάστα τα αρώματά τη. Γύρω στο 1,5 λεπτό, 2 εκεί δεν θέλει πολλή ώρα. Mm-hmm. Την παιδεύουμε λίγο. Όπω την παιδεύει η κόρη μου. Έτσι, ναι. <laughs> λοιπόν, απελευθερώνει το αρώμα τη, σοτάρεται, νοστιμεύει, γλυκένει που λέει γλυκένει η Γλυκένει και όλα σε το μάτι. Και θα ρίξουμε και το χυμό. Θέλετε ντομάτα, θέλετε να βάλετε χυμό έτοιμο, το εμπορίο, το ίδιο είναι. Εντάξει, μόνο να μην είναι ξινή η ντομάτα, να χρησιμοποιήσουμε ντομάτα, γιατί εντάξει. Ούτως ή άλλως, mm. όταν βάζουμε ντομάτα σε φαγητά, βάζουμε πάντα ζάχαρη. Ωραία. Σε όλα τα φαγητά, mm-hmm. όπου χρησιμοποιήσετε ντομάτα, θα βάζετε και μία πρέζα ζάχαρη. Και ντοματοπελτέ, έτσι, και, και στο ντοματοπελτέ αυτό. Σε όλα, όπου πάει η ντομάτα, πάει λίγη ζάχαρη. Ωραία. Γιατί συνήθω είναι και λίγο αλμυρούτσικο στο ντόμα το οπότε να το ισορροπήσουμε. Α, γύρω στα δύο λεπτά. Θα ρίξουμε τρία-τέσσερα φλιτζάνια του τσαγιού νερό. Ωραία. Για να φτιάξουμε τη σαλτσούλα μα, να βράσει αλάτι, πιπέρι και τη ζάχαρη που είπαμε. Και αφήνουμε γύρω στο δεκάλεπτο να δέσει και να σιγοβράσει. Ωραία. Ουσιαστικά ρίχνουμε γύρω στα τρία-τρία μισή ποτήρια. Ε, ποτήρια είπαμε, φλιτζάνια τι είπαμε. Ναι. Νερό, πότερα, φλιτζάνια, Ωραία. τι θέλετε. Το βλέπουμε πώ είναι και το μπορούμε, ανακατεύουμε, ανακατεύουμε. Γιατί έχει το ματούλα μέσα και θα κάτσει. Mm-hmm. Και μετά τι γαριδούλε, αν θα πάρετε κατεψυγμένε. Τι είναι ξεπαγωμένε και στραγγιγμένε, έτσι. Αν, αν είναι νοπέ, τι καθαρίζουμε. Τι καθαρίζουμε, αφαιρούμε κεφάλι, πόδια και έλυφο στα πάντα. Αλλά δεν ξεχνάμε το ντεράκι που έχει στην πλάτη. Είναι ένα μαύρο ντεράκι, θα το Φέλετε, δείτε. Φαίνεται μια μαύρη γραμμή. Στη μέση περίπου τη πλάτη βάζουμε μια οδοτογλυφίδα και απλά το τραβάμε και βγαίνει. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. και το βγάζουμε. Κάποια στιγμή θα το δείξουμε και σε βιντεάκι. Λοιπόν, οπότε αφού πάρει χόχλο. Το βράζουμε γύρω στα δεκάλεπτο, αναλόγω τώρα το μέγεθο τη γαρίδα. Mm-hmm. Θα δείτε. Αν είναι ψηλή λιγότερο. Να βράσει η γαριδούλα, να πιει και λίγο τα υγρά και να δέσει σαλτσούλα, θα βράσουμε τα μακαρόνια μα. Ωραία. Κλασικά. Νεράκι. Εγώ τα σπάω στη μέση. Όταν πάρει βράση, λίγο αλάτι. Έτσι. Και τα μακαρόνια στην αρχή θα τα ανακατέψετε. Γιατί θα κολλάνε μεταξύ του. Μέχρι, μέχρι να ξανάρχισε ο βράσο. Αν τα αφήσετε, θα κολλήσουν. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε στα μακαρόνια είναι αυτό. Τα ανακατεύουμε με πυρούνι, τα βοηθάμε να ξεκολλήσουν. Όταν αρχίσει πάλι να βράζει το νερό, τα Πώς αφήνουμε. Θα, Ωραία. θα τα βράσουμε όσο λέει η συσκευασία επάνω, αλλά θα τα βγάλουμε. Μείον 2-3 λεπτά, α πούμε. 3-4. Από όσο γράφει. Ναι, γιατί θα το βράσουμε για περίπου τόσο μαζί Μείον με την αρχή. Μείον 3-4 λεπτά. Mm-hmm. Από, τη, από το χρόνο που δίνει η συσκευασία επάνω. Ωραία. Όταν λοιπόν περάσει η ώρα, βράσουμε τα μακαρόνια μας. Θα τα μεταφέρουμε με μία τρυπητή κουτάλα ή με μία πυρούνα στην κατσαρόλα που έχουμε βράσει τις γαρίδες. Αν ήδη έχει γίνει η σάλτσα με τις γαρίδες την έχουμε βγάλει στην άκρη και να περιμένει. Και όταν, όταν ετοιμάσουμε τα, τα μακαρόνια μας, μας, κάνουμε αλλαγή στα μάτια της κουζίνας όπως είδατε με αυτό το ταχυδακτηλουργικό κόλπο. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Μεταφέρουμε τα μακαρόνια, δεν τα στραγγίζουμε σε τριπητό, δεν θέλουμε να είναι τελείω στραγγισμένα okay. γιατί θα προσθέσουμε ούτω ή άλλω και λίγο νεράκι μετά από αυτό μέσα στα οποία το βράσαμε το μακαρόνι. Γιατί 
Ε, ε, για να χυλώσει λόγω αμύλου, α πούμε. Ε, μπράβο. Πολύ ωραία. Θα ρίξουμε και μία κουτάλα από το ζουμάκι, από τη μακαρόνια, για να χυλώσει η σαλτσούλα. Δεν θέλει πολύ βράσιμο εδώ. Θέλει ανακάτεμα να ενωθούν οι γαρίδε με τα μακαρονάκια γύρω στο τρίλεπτο. Ναι, Αυτό περίπου είναι και τρία, όλο. λεπτά. Τα μακαρόνια είναι πρακτικά έτοιμα. Εντάξει, αν δούμε και είναι πολύ al dente για τα γούστα μα, το αφήνουμε να βράσει λίγο παραπάνω, ένα λεπτάκι ακόμα, δεν μα πειράζει. Λοιπόν, να το φέρουμε εκεί ακριβώ που θέλουμε. Είναι έτοιμο το φαγητό μα, είναι εύκολο, γρήγορο. Δοκιμάζουμε νόστιμο. πριν αποφασίσουμε ότι είναι έτοιμο, αλλά δοκιμάζουμε με μέτρο, δεν τρώμε τη μισή κατσαρόλα, α πούμε. Θα το αφήσουμε να σταθεί 3-4 λεπτά, αντί 5, mm-hmm. και μετά θα σερβίρουμε. Έτσι. Πάντα αυτό κάνουμε στα φαγητά. Να ξεκουραστεί το φαγητό έτσι, σωστά. Σερβίρουμε και είναι έτοιμο. Και απολαμβάνουμε χωρί τύψει και ενοχέ κατά το δοκούν. Αν δεν είναι περίοδο νηστεία, του πάει ένα κεφαλοτυράκι αλμυρό ή κεφαλογραβιέρα αλμυρί, ό,τι θέλουμε. Αν είναι νηστεία, και όπω είναι, μια χαρά είναι. Αυτό είναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο έτσι. Όχι, τελειώσαμε. Ωραία. Αν σα αρέσει, ξέρετε, κάντε μα like. Καμπανάκι απαραίτητα για να σα έρχονται ειδοποιήσει ότι ανεβάζουμε καινούριο βιντεάκι. Εγγραφή στο κανάλι μα. Αν δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι και μέχρι την επόμενη φορά από μένα γεια σας και καλή συνέχεια.